ሰላም ጤና ይስጥልን የአዲስ ክሊፕስ ቢተሰቦች አራዲስ እና ትኩስ መረጃዎችን ይደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሉ አምልክት በመጫን ቢተሰብ ይሁን አሁን ወደ ሰዓቱ አጫጭር ዜናዎች ቻመራለሁ ዜናዎችን መጀመሪያው ከአማራ ክልል በተገኘም ዜና ነው ያማራ ክልል ጠቅላይ አቃቤክ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የጸጣ ችግር ፈጥሯል የተባሉ 224 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አስተዋቀም የክልሉ ጠቅላይ አቃቤክ ቃላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ በዛሬውለት በክልሉ ወክታይ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል አቶ ምግባሩ በመግለጫቸው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች የተጠረጠሩም ግለሰቦችን ለግ የማቅረብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም መሰረት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የጸጣ ችግር ፈጥሯል የተባሉ 224 ሰዎች ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ገልጸዋል። በቁጥጥር ስር ካሉ ሰዎች ውስጥ 150 ከማከላዊና ምራብ ጎንደር ዞኖች 42 ከኦሮሚያ በየረሰብ አስተዳደር ዞን 22 ከአዊ በየረሰብ አስተዳደር ዞን እንዲሁም 8 ከሰሜን ሸዋ ዞን መሆናቸውን አላፊው ተናግረዋል ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት ለመሆን የሚያስችለውን የማስፋፋያ ግንባታም ሊያከናውን ነው ተባለ የግንባታውን ዲዛይን እና አቀድም በተመለከተ ለተምርት ቤቱም የቦርድ ሰብሳቢ ለሆኑት ለኢንጂነር ታከለ ኡማና ሌሎች የቦርድ አባላት በዛሬው ለት ገለጻም ተደርጓል ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከተማሪዎች ከመምህራንና ከሌሎች እንግዶች ጋር በመሆን በትምርት ቤቱም ቅጥር ግቢ ውስጥ ችግኝ ተክለዋል በአስረኛ ክፍል ማጠቂያ ላይ ያፈተናም የሁለት ቀናት ቆይታ ዘጠኝ ተማሪዎች በሰላም መገላገላቸው ትምርት ሚኒስተር አስተዋቀም ሚኒስትሩ በሁለት ቀናት የፈተና ጊዜም ስምንት የመደበኛ ተማሪዎች አንድ ግል ተፈታኝ በአጠቃላይ ዘጠኝ ወጣት ተማሪዎች በሰላም መገላገላቸውን አስተዋቀ። እነዚህ መናቶች በውሪድ ምክንያት ፈተናውን እንዳያመልጣቸው ባለመፈቅዳቸው ፈተናውንም እንዲወስዱ መደረጉን የተናገረው። ባር ዳር ለአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ጥሪ አቀረበች። የባላደራ ምክር ቤቱም ጥሪውን ተቀበለው ወደ ባር ዳር ሊጓዙ ነው። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ቀደም ብሎ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ያገሪቱ ክፍሎች እየተጓዘ ከዝብ ጋር ለመውያይት እንቅስቃስ ያደርጋል በዚህ መሰረት ቅድሚያ ሰጥቶ ተመሳይ የመብት ጥያቄ ባላቸው ድሬዳዋ ከተማና ሐረር ክልል ተሰስሮችን ለመጀመር እንቅስቃስ እያደረገ ይገኛል ቅድመ ዘግጅቱን እንዳለቀም ምክር ቤቱ አባላት ወደ ድሬዳዋና ሐረር ተንከሳክሰው ከዝብ ጋር እየተወያዩ የትብብር መሰረት ይጥላሉ ተብሏል ላሁኑ ግን ምክር ቤቱም ማባላት በባህር ዳር ከዝብ እየተጣጣው አስተባባሪ አካላት በተደረገው ጥሪ መሰረት ሰኔ 9 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ባህር ዳር በመጓዝ ከዝብ ጋር እንደሚወያዩ ለማሳወቅ ይወዳል የባላደራ ምክር ቤቱም የሀገሪቱን የጸጥታ መረጋጋት ግምት ውስጥ ያስገባ ወደ ተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች በመጓዝ ተመሳይ ህዝባዊ ውይይቶችን ለማድረግ እቅዶችን እየነደፈ ስለሚገኝ በሌሎች ከተሞች የምትገኙ ሁሉ ትግስት እንድትጠብቁ በአክብሮት እንጠይቃለን ብሏል የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አዲስ አበባ ይህንን ዜና የሚያገኘነው ከአዲስ አበባ ንቅናቄ ድረገጽ ላይ ነው በኮሌራ በሽታም እስካሁን 14 ሰዎች ሞተዋል በሀገሪቱም በሚገኙ አራት ክልሎች 525 ሰዎች በኮሌራ በሽታ መያዛቸውን የኢትዮጵያ የህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀም የኮሌራ ወረርሽኝ በሽታ በኦሮሚያ በአማራና በትግራይ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መከሰቱም ታውቋል አሁን ወቅትም አጠቃላይ 525 ሰዎች በኮሌራ ወረርሽኝ በሽታ ተይዟል ነው የተባለው። በዚህ መሰረት በኦሮሚያ ክልል በአራ ዞኖች ውስጥ 236 ሰዎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን ሁለት ሰዎች ደግሞ ለልፈተ ህይወት ተዳርገዋል። በአማራ ክልል በአጠቃላይ 198 የሚሆኑ ሰዎች በኮሌራ በሽታም የተያዙ ሲሆን 14 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ህይወታቸው አልፏል። 
በተመሰሳይ በትግራይ ክልል ደግሞ 13 የሚሆኑ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ማስተዳደር በስተኝ ክፍለ ከተሞች 40 ሰዎች ላይ የበሽታው መልክት የታየባቸው መሆኑን ኢንስቲትዩቱም ገልጿል የበሽታው መንስኤ በላብራቶሪ ለማረጋገጥ የተለያየ አከባቢዎች በበሽታው የተጠረጠሩ ታካሚዎችና ናሙናን በመወሰድ እየተደረገ መሆኑን የጤናም ኢንስቲትዩቱ አስተውቋል በመላው ሀገሪቱም ተቋርጦ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት ምክንያቱ ምን እንደሆነም ሌላ መንግስት ቢሮ ሊያብራራም ይሻላል ተባለ ይህንን ያለው ኢትዮ ቴሌኮም ነው በመላው ሀገሪቱም የኢንተርኔት መቋረጥን ተከትሎ የኢትዮ ቴሌኮም ኤክዚኩቲቭ ዳይሬክተር እንደተናገሩት አገልግሎቱ በመቋረጡም ደንበኞቻችንን ይቅርታ እንጠይቃለን ብለዋል የኢንተርኔት አገልግሎት በመምክንያት እንደተቋረጠም ኢትዮ ቴሌኮም ቢጠየቅም የአገልግሎቱ ሰጪ ምክንያት አልተገኘም ለኢንተርኔት መቋረጥም የሚከተለው የመንግስት ቢሮ እንጂ የኢትዮ ቴሌኮም እንዲነው እንዲያ ነው ለማለት እንደማይችል ዳይሬክተሯም አከለው ተናግረዋል አገልግሎቱም ዳግም በተከታታይ ሊቋረጥ ይችላል ወይስ የተባሉት ኤክዚኩቲቭ ዳይሬክተሯም የተፈጠረው አይነት ጉዳይ ካጋጠመ መቋረጡም እንደማይቀር አበክረው ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ ላይ መሆን ተብሎ የተፈጸመ ባለው የዘር ጥቃት ህዝቡም ከስራት ጋር አብሮ ለመቀጠል ይልቅ መገንጠል ስሜት ውስጥ እንደገባም የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጹ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ህዝቡ የሚደርስበትን የዘር ተኮር ጥቃት ከፌደራል መሆነም ከክልል መንግስታት ጋር አብሮ በአንድነት መቆየት ላይ ተስፋ ቆርጧል ወን ተብሎ በሚፈጸመው ጥቃት ህዝቡም ከዚህ ስርዓት ጋር አብሮ መቀጠል እንደማይችል እየገለጸ ነው ከስራ መንግስት የማይጠብቀው የዘር ጥቃት ዘመቻም ተከፍቶብናል ብለዋል በዘርና በማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በትግራይ ላይ እየተፈጸመ ለመሆኑ ማሳያ ብለው በመካከለኛና በታችኛው የመንግስት ሐላፊዎች ላይ የተመደቡት የትግራይ ተወላጆች በሙሉ በአቅም ማነስ ሰበብ ከስራቸው እንዲሰናበቱም እየተደረገ ነው ሲሉም ተክሰዋል በሀገር ደረጃም የብደት ስራም እየተሰራ ነው ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ሰላም እንዲያስከብር በበላይነት ሐላፊነቱን ይወሰዳው አካልም ሲያበላሽ እኛን እያስተካከልን ነው ብለዋል የኛ ስራ የኛ ስራ ማቀጣጣል አይደለም ከክልላችን ላይ ሐላፊነት ደጋግመው ለመሰድ ሰላም ለማስፈን ይችላል ግን ለጥቃትና ለማበጣበጥ ኃይል እየተከላከል ነበር ከጉጪ በሆነ መንገድ ወታደር እየተላከብን ለማበጣበጥ ተሞክሯል በማለት የፌደራል መንግስት ላይ ከባድ ወቀሳም ሰንዘረዋል ከዚህም በተጨማሪ አጎራባሽ ቦነው ያማራ ክልል መንግስት ሐላፊዎች መሆንም የፌደራል መንግስት ዕቅና የሰጠው በሚመስል አድራጎት የፌደራል መንግስት ንብረት የሆነውን አውራ መንገድ እየዘጋም ጭምር ህዝቡ እንዲራብና እንዲጠማ ለማድረግ ተሞክሯል ተብሏል ዶክተር ደብረጽዮን አያይዘው መንገድ እየዘጋ ህዝብ ሆም ብሎ እንዲራብና እንዲጠማ ለማድረግ የሚፈጸመው ወንጀልን ያማራ ክልልና የፌደራል መንግስት ዝም ማለታቸው ሆን ተብሎ ጫና ለመፍጠር መንግስት ፈቅዷል እንላለን አዝብ ላይ ጥቃት ሲፈጸም ዝም ያለ መንግስት ጠያቂ ነው ብለዋል የበራይ መረጃና ደንነት አገልግሎት የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋም ጉዳይ በተመለከተም ለተነሳላችሁ ጥያቄ መጥቂያ ያለበት ይጠየቅ ያጠፋ ሚጠየቅ ካሉ በኋላ ደማቅ ፊርማ ያለው ቀላል ፊርማም ያለው ሚባል ነገር የለም ቤሩ ትግራይ ስለሆነ ብቻ ከአየ ኮሚቴው እየተመረጠ የሚታሰር ብዙ ነው ሊገመት የማይችል ወርታች ሞረድ እየታየ ነው ተብሏል ይሄ የኛ መንግስት ነው እንዲ የሚያስብል ዝክተት እየታየ ነው ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ እንደ መንግስትና እንደ ህግ አግባብ ከመንግስት መዋቀር ውስጥ ሆኖ በግሉ ያጠፋ ካለ ይንጠልጠል በያለው በማለት በህግ አግባብ የሚወሰድን እርምጃም እንደሚደግፉ ባቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ ሆነ ሌሎች ላይ እየቀረበ ያለው ክስ ግን በአለም ላይ አሳፋሪ የሚባል ሆኖ እንዳገኙት ገልጿል እዚህም በተጨማሪ ህጋዊና ትክክለኛ እርምጃ ቢሆን ኖሮ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጭምር የሚጠየቁበት አግባብ እንደሚኖር ሆኖ በግላቸው አቶ ኃይለ ማርያም ሆኑ አቶ ጌታቸው እንዲሁም ሌሎች የታሰሩ ሰዎች ለመንግስትና ለህزب የማገልገላቸው መታሰር እንደማይገባቸው በተጨማሪም ከደነት ስራ ጋር ከተያያዘ የታሰሩ ሰዎች እንዲለቀቁም ጠይቋል አዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ሪፖርተርን ምንጭ አርጎም እንደጻፈው